Hello, good evening, everyone. How are you doing? Good evening, teacher. Hello, Very well. Rafael. Nice. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Hello, Carmen. Hello, Carmen. Hello, Rafael. How are you? Hello, teacher. Good evening. I'm glad to see you tonight. Okay. I see you could make it, right? Carmen and Rosa, thank God you're back. Okay. Thank you, teacher. It's, it's raining. It's raining at this moment. Is it raining, raining. over there? Yes. Uh, okay. Rafael, is it raining around your house? Yes. Right. He, it is? Yes, it is. Mm -hmm. Yes, it is. It is too, because you wanted to say también, ¿verdad? So you wanted to say, yeah. Uh, puede decir, so it is, right? Sí, hubiera sido la condición, pero yes, it is. Okay. Good. Okay, people, we are going to start a class tonight. I hope everybody could see the video. Okay, espero que todos hayan podido ver el video de el día de ayer. La clase, pues, para los que les tocó pasar en el tráfico ahí afligidos, que no pasaban ni la gran correntada, ¿verdad? Así que espero que hoy se hayan relajado viendo el video. <ríe> ok. ¿Ya estamos listos? ¿Es everybody ready? Ok, then, let me call the roll and remember the requirements, right? The requirements from Insaforb are that you should um, turn your cameras on and also we need you to say present. Alejandro Humberto Mendoza Molina. Alma Verónica Castro de Serrano. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Yo escuché que estaba Roberto y todavía dijo hello, right? No. No. It wasn't him, right? Okay. Okay. Douglas Ernesto Campos Moss. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Hernán Antonio Chacón López. Present teacher, sorry. Ok. Presente teacher, presente. Hernán okay. Chacón López, presente. Ok, great. A lot of things here. Okay. I think I'm wasn't right. Okay. Um, Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Jennifer Annette Perez Landa Verde. Present. Okay. Jose Jair Lobo Perez. Present. Ok, Karen Jamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Okay. Luis Ernesto Majano Valle. Luis er Reinaldo Ruano Pinto. Present teacher. Ok. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Okay. We miss you yesterday. Uh, Oscar Leonel Garcia Magaña. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Okay, Rafael. Rosa del Carmen Santa Maria Tobar. Present. Okay. Jancy Guadalupe Erazo Garcia. Jenny Olivia. Peña Maldonado. Present teacher. Great. Good evening teacher. Hello, good evening Juan. How are you doing? Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. 
Okay, and Juan Francisco, right? Carmen Inés Montes de Fermán. Good afternoon, teacher. Okay, I'm so happy to hear you too, Carmen. Okay, and Carla Vanessa Prunera. Present. Excellent, Carla. Thank God you are here. We miss you. We miss you here. Thank you. Okay, <laughs> yay. Bien, mis queridos estudiantes, el día de hoy solo déjenme animarlos a que si ustedes tienen alguna pregunta o no les ha quedado claro algo, por favor no teman en preguntarme. Ah, eh, Espero haberme hecho notar que tienen que tener la confianza. No sé si es que han sentido eh, que no hay confianza, pero claro que hay confianza. Usted me puede preguntar lo que necesite saber, ¿verdad? Incluso pues hay, han habido tiempos disponibles en la sesión 1 a 1 en la que pueden hacer consultas también. Lo que necesitamos es que todos vayamos parejo, ¿verdad? En el mismo nivel vamos todos, todos tenemos que entender, como les decía la vez pasada, Revisar el mapa del libro para ver si realmente ese vocabulario que dice ahí que teníamos que haber aprendido, lo hemos aprendido. ¿Ok? Bien. Y la otra cosa, el segundo punto es que el examen de medio curso es exactamente finalizando la unidad 2. No quiere decir que usted no lo puede ir a hacer ahorita, ¿verdad? Si usted ya se siente galán de ir a jugar un poquito por ahí a llenarlo, Inténtelo, hágalo, no tenga pena, hágalo con todo gusto. Es bienvenido a, a participar, ¿verdad? En la plataforma, ¿ok? Bien, la otra es que las discusiones, sí necesito que aparezcan ahí ustedes dando sus opiniones, haciendo los ejercicios. Eso les ayuda mucho a ampliar el, el, a ampliar el, el vocabulario, ¿ok? Eh, y la última cosa es que las tareas deben estar subidas este día hasta la número 8. ¿Ok? Eh, vuelvo al punto que después a última hora se les va el internet o que hay alguna emergencia familiar, cualquier cosa, y se queda eso sin hacer. Entonces, eh, pues genera un retraso y ya queda enviñetado ahí, ¿verdad? Que entrega tarde. Entonces, no queremos eso, ¿verdad? Queremos que todos vayamos sacándonos los dieces y cienes eh, juntos, ¿verdad? Bien, dicho todo esto, eh, ¿hay alguna pregunta hasta este momento que quieren resolver? ¿O vamos bien? Vamos bien. Ok, great, Carla, great. Okay, people, so now let's start. Because yesterday we were talking about the um, information questions. Because when we speak or when we have a conversation with someone, it's about questions and answers. So it's very important for us to master how to ask questions and how to answer questions. Um, las preguntas y las respuestas en el tiempo presente eh, es un poco sencillo, ¿verdad? Solo era de recordar que usamos el auxiliar do y el das para las preguntas directas, ¿verdad? Que va al mero principio. Pero cuando son de información, tenemos que usar las palabras de pregunta, ¿verdad? Que son WH words. ¿Cuáles son esas palabras? A ver. A ver, ¿cuáles son esas palabras que usamos de pregunta en inglés? What, what, where, where, what, 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 where, how, who, who why. Correct, correct. Mm -hmm. Very good. Ok, recordando un poquito sería, estas son las preguntas que usamos, ¿verdad? Ok. Ok. 
Okay, these are the words, question words, WH words. And these are very, base, very basic. Más adelante ustedes van a aprender a utilizar otra que tal vez ya la vieron en los módulos anteriores que era which, ¿verdad? Que es una que nos hace falta por acá y las frases que van a ir aprendiendo con how, ¿verdad? Bien, what do we, what word do we use when we want to ask about a person or people or a subject? We use the word who, oh, oh. who, right? What oh. about when we want to ask about a thing? What? 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 When do we use where? When do we use where? To ask about place. Place, place. yes, places, right? Excellent. Uh, when do we use why? You ask about, 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 uh, about, about a reason. Excellent. And when do we use how? To ask about, to ask about, about a manner. Man. Man. A manner. Man. A manner. Man. A way of Man. doing something or a way of something, a state of something, right? So it's how. Excellent. Very Man. good. Entonces, ayer veíamos algunas preguntas como para hablar de una tercera persona, ¿verdad? Para presentar a alguien. Entonces, comencemos por estos alguien, ¿verdad? Estos son alguien por ahí. Vamos a ver. Who's that and what does he do? Let's think about the picture number one here, right? Donald Trump. He's Donald Trump. He's Donald Trump. Excellent. Who's that? It's Donald Trump. He's okay. Donald Trump. Bien, cuando nos preguntan who's that, lo contestamos that, porque es la misma información de la pregunta, ¿verdad? Decíamos que vamos a la misma información de that la pregunta. Is, that, that, that is. Ajá. Is Donald Trump. That's Donald Trump. It's Donald Trump. <coughs> It could be too, right? Mm -hmm. Mm -hmm. And what does he do? Uh, what does he do? Donald Trump. Oh, okay. What does he do, guys? He is the What does he do? Uh -huh. What How do you say empresario? Um, a businessman? Businessman. He's mm -hmm. a businessman. <laughs> okay. A public man. A public man. A public man. A public image. Okay. Mm -hmm. Okay. Eh, yo lo diría que he is a former president of the United States, right? A former president, quiere decir un ex presidente, right? A former, former president, mm -hmm. yeah, from the United States, yeah. Para darle el, el título con lo que todo mundo lo conoció, ¿verdad? Right? Okay, so, ahora hagámoslo ya en orden. Yo les pregunto, el número uno que está acá, who's that? That is, that that is Donald Trump. Trump. What does he do? That is Will Smith. A no, former no, no. president. Uh, okay. He is he a is former, a former president. president from the United States. Okay. We need to say the country too, right? Okay. What about number two? The man number two. Who's that? That, that Bruce is Willis. Bruce Willis. Bruce Willis. And what does he He's do? He's a Bruce Willis. He's Bruce Willis. an actor. He's an actor. He's an actor. He's an actor. An actor. Well, he's a Hollywood star, right? Yeah, so. His ex-husband, that uh, Demi Moore. Yeah, <laughs> you're right. Uh-huh. Uh -huh. I, I yeah. don't We are know. not going to say former husband, right? We're going to say ex-husband, right? <laughs> Great. That's a very good example, Carla. Okay, let's see. Here we have three men, right? Here we And the last one, we have three men. Do you know these three men? Okay. Who's the one and the left? Is that is Bukele? What does he do? He's uh, my president. Okay, of great. El Salvador. <laughs> <laughs> okay, he is yeah the actual right the actual president of El Salvador right. Okay, and what about this guy on the right? 
<laughs> okay. Who, 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 who's that? Sanchez Seren. He's a Salvador Sanchez Seren. Uh -huh. Okay. ¿Y cómo le diríamos a él? Hey, he is a former president from I know Osaba. what you want to say, guys. I know what you want to say, but he is a former president from El Salvador, right? He is uh, a former president. Yeah, he is a El former Salvador. president from El Salvador, right? Yeah. Okay, and do you know who is this one? Uh, I don't know. Yes, Maybe it's a lawyer. The, the don't you remember name? the name? Well, actually, I don't remember oh, now. Uh, but he was like the um, uh, treasure minister, right? Treasure minister. Uh, ¿Verdad que él fue como ministro de Hacienda? No. No, fue asesor de. Asesor de quién? Ah. ¿De presidente, Del presidente o era el mero jefe de, del gabinete. Ok, now you know about history. Excellent. Ok. Ajá, ok. Profesor. Ah, aquí lo tenía ahorita, el nombre se me pasó por la mente. Sí, apellido turco también. Yay. Bueno, cuando lo recordemos vamos a decir, mm -hmm. y si no, who's that? I don't know who that guy is, right? I don't know, someone, right? Okay. Uh, yay! Has boon. Yeah, yeah, yeah. That one is. Yes, you're right. Ato, Jorge has right? Uh-huh. Uh -huh. Jorge uh, Era Ato, no? Ato. Ato has boon. Okay. Yes. Okay, then that, that guy was that one. Okay. Okay, people. So, so now we know how to ask for someone, right? Who's that? Let's imagine that the person is near, okay? The person is near, vamos a decir, who's this, right? Porque está cerca de nosotros. No es que lo estemos tocando a la persona, pero vamos a decir, who's this? Ahora, who's that? Es porque está allá, lejos, intocable. O sea, no lo podemos tocar, ¿verdad? Está en un, en un lugar lejano a nosotros o enfrente, right? In front of us. Okay, now we know how to say... Something about the person, right? Okay, now let's go and teacher. Excuse tell me, tell me. Uh, was this near? Yes, okay. near. Mm -hmm. Thank you. Mm -hmm. Near it has another application, for example. Uh, you are reading his name, for example, just reading or watching the picture, but you're, you have the picture, then who's this, right? Because you can point it, right? So I could say who's this, but you can't say who's this because it's in my uh, screen, right? Unless that you are pointing your screen, right? Something like that. Okay, guys. So now, uh, ¿se recuerdan ustedes que estábamos hablando un poquito solo para traerlos un poco a memoria? En la página 20 teníamos un vocabulario pendiente acerca de Industry Vocabulary. ¿Se recuerdan de ese vocabulario? Estábamos hablando de Industry Vocabulary y nos quedó un ejercicio pendiente. Entonces, I will stop sharing here. Y nos vamos a ir a la página 20 de nuestro manual a hacer este pequeño ejercicio solo para traer a memoria un poquito. ¿Perdón? ¿Es conmigo? I'm sorry. No? Ok. okay, okay. En la página 20, solo para recordar, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo. Yeah. Y no lo hicimos ayer incluso porque tomamos el tiempo para las preguntas, para hablar de las preguntas. No lo hicimos ayer también para que todos lo hiciéramos juntos, ¿no? que estuviéramos más. Right? Bien, déjenme compartir. Ok, page number 20 in your manuals. You have these vocabulary. So we have too much. We have too much. Let's read the vocabulary we've got here. Okay. We were saying that, uh, what does your company do, right? That's the, the question to answer with this vocabulary. Okay. What does your company do? It's a bank. Okay. It's a bank. That's their uh, expertise, right? 
This is the expertise. They are banks, they produce soft drinks, they produce guided tour, oh, they offer, I'm sorry, guided tours, they uh, manufacture cardboard boxes, um, they um, build buildings, uh, they um, sell or they manufacture mobile phones, right? And so let me uh, give you some time for you to do it, okay? Denle una leidita a todas estas palabras que encuentran acá, okay? 30 segunditos y leyendo. Así, y si encuentran alguna que no conozcan, la vemos. Teacher, in mm -hmm. the age, the beverage? Beverage. Beverage. This is bebidas. Mm -hmm. Oh, okay. Okay. Word. Thank you. Uh, okay. Hello. Hello. Hey. Teacher, number 10. Don't do this. Number 10. Close. What? This oh, one? Okay. Sorry, I'm driving. Oh, okay. Car. Okay, yes. no problem. Ropa, okay? Clothes, ropa. Ropa, I'm sorry. Okay. Okay, people. So now let's do the match. If you see banks, soft drinks, guided tours, cardboard boxes, buildings, mobile phones, medicine, car components, hair salon services, clothes. Estas que están en esta columna serían la experticia, right? Or the expertise. Estas que están acá son la industria a la que pertenecen, okay? Veamos las industrias. The beauty and personal care industry, okay? ¿Cuál sigue? A ver, letter B, can you read it? The construction industry. The construction. The construction industry. 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 Mm -hmm. Next one. The textile industry. Textile industry. Textile industry. Industry. The next one. The telecommunications industry. Yes, the telecommunications industry, okay? Uh, letter E? The finance, 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 finance industry. Finance industry. Vale, finance. Aquí aprendamos. Hay dos palabras que siempre estoy oyendo que confundimos. Eh, pongámosle un poquito de... Financial es una cosa. Finance, finance es diferente, okay? La pronunciación. Eh, se refieren prácticamente a lo mismo, right? Finanzas uh, o financiero, right? Pero veamos la escritura, okay? The spelling, finance. Este es finance. Um, finance. 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 Este es finance. finance. The finance. Finance. Industry. 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 Letter F. The automotive industry. Automotive industry. Automotive industry. Automotive is similar to car? Yes, cars. Okay. Yes. Car. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. yes. The package. Letter G, uh-huh. Packing, packing, industry, industry, packaging, industry. Vale, right. leámoslo, leámoslo todos juntos correctamente. Sería packaging, 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 industry. Entonces, industry. completo sería the packaging industry. The packaging industry. Letter H. Beverage industry. Beverage industry. Excellent. Letter I. 
industry. Sí. Vale, aquí vamos a hacer este sonido. Este tiene que sonar para que suene lo que significa tourism. 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 Ok, aquí tal vez en la rapidez ustedes van a escuchar otro sonido, pero usualmente sería the pharmaceutical, ok, the pharmaceutical, pharmaceutical industry. 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 industry, the pharmaceutical industry, industry. excelente, bien, hagamos el match entonces, hagamos el match acá, Banks goes with the finance and industry, the right? Finance, finance industry. industry. Okay. What industry type corresponds to soft drinks? The beverage. The beverage industry. The beverage industry. The beverage industry. industry. Okay. So it will be number two, right? Okay. Great. Uh-huh. What about number three? Guided mm -hmm. tours. Vale, digámoslo bien bonito. Yo estoy queriendo que lo digan así. Por eso los dejé, fíjense, para que tourism. Tourism industry. Tourism industry. Es que nosotros en español no tenemos palabras que terminen en la letra M. Por eso le tenemos que enseñar al cerebro a cerrar las palabras en la letra M. Por ejemplo, mom, name, ok, tourism, yeah. Tourism, 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 Telecommunications, the telecommunication industry. Okay, tratemos de hacer una UI, commu, communication. 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 Mm -hmm. the communication. Telecommunication. Telecommunication. Mu, like that, mu, right? Telecommunications. Okay, number seven. Medicine. The, the pharmacy. The pharmaceutical industry. Pharmaceutical, right? Pharmaceutical industry. Pharmaceutical industry. So it was number seven, right? Number eight. The automotive industry. Industry. Auto. Automotive. 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 Industry. Okay, number nine. The, the beauty and personal, beauty care, and industry. personal care industry. Personal okay. industry. Okay, and the last one, yes. number ten. Textile industry. Textile industry. Textile textile. Textile industry. Yes, textile uh, industry. Uh -huh. Ok, bien, hagamos la oración completa para poder decir, ahorita solo lo, lo unimos, ¿verdad? Pero hagamos una oración completa para que veamos cómo diríamos esto. Ok, déjenme enviar el texto. Aquí la vamos a hacer. Ok. Banks are in the uh, finance industry. Ok. Yeah. Vamos a ver, la número dos, soft drinks. ¿Cómo diríamos soft drinks? Soft drinks. Soft drinks. Are. 
was the beverage industry. The beverage industry. Excellent. Okay, what about number three? Hmm. Guided tours. Guided tours. Or uh, the tourism industry. Tourism industry. Okay, a ver, continúen ustedes. A ver. Number four. Arbor boxes. Boxes. boxes are are in the, are the package in the, industry in the packaging industry. Okay, next one. Mobile phone. Mobile. Mobile phones. Mobile phones are in are the, are in the telecommunication 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 industry industry buildings what the building buildings ah antes de mobile but building before are in the construction industry. Number five. Building. Mm -hmm. Building. Buildings Building. are in, in the construction industry. The construction industry. Okay. Next one. Medicine. 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 Are my aquí medicine medicine involves all medicines. Uh, yes. They yes, making medicines or maybe chemical things about the medicine, investigations or research about medicine. Es como un campo entero, the medicine field. So it's only one. So medicine is is in the pharmacy. Pharmaceutical industry. Pharmaceutical industry. Pharmaceutical. No. Okay, next one. Car component. Components. Mm -hmm. Are in the Automotive, automotive industry. Automotive, 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 automotive. automotive. <clears throat> industry. What else? Yeah. Uh, Air salon. Air salon services. Are in the beauty. Um, personal care industry. Industry. Okay, and the last one. Um, close. Quiero, yo quiero. No. Are the textile in industry. The, uh, the, in the textile industry. Textile industry, okay. Okay. Oops. Okay, there we go. So this was the exercise we were missing and there is another one in our manual. So let's go to page number 20 and uh, we are going to complete it, okay? Así en una forma, eh, ya que aprendimos cómo se dice esto, vamos a ir a hacer esa en juntos acá okay. solo se las muestro y ustedes lo van a hacer ahí rapidito solito it was number 20 page number 20 it's activity number 6 you see this is 
activity. What do we have to do here in the instructions? Who wants to read the Who wants to read the instructions? Oscar Alberto wants. I know. I know you want it. Okay, go ahead, Oscar Alberto. Please read the instructions. Espera, me quedo buscando la guía. Oh, okay. Wait a moment. Wait. Mm -hmm. Write our sentences to describe the expertise in the industry qualification of the business below. Share your sentences with a partner. With okay. A... Okay, este lo van a hacer juntos acá entre ustedes. Sol, solo son uno, dos, tres, cuatro. Aquí está el ejemplo, miren. Ponemos at y el nombre de la compañía, right? At refresh and leave, we distribute uh, uh, soft drinks. Y luego el punto y ponemos we are in the y ponemos la industry, okay? Industrial uh, classification. Okay, guys. Yo me pongo en silencio y ustedes comienzan. Vamos a ver, solo hagamos una juntos para que para que agarremos ahí el feeling. Ajá. ¿Cómo empezaríamos esta? At. Fix and care. Fix and care. Inventando, we, inventando. We, Ajá. Distribute the beauty and personal care industry. Mm, aquí usted oh. tiene que decir la experticia. La experticia que era esta This... columna de, de acá. Y esta es la industry. En la que va acá, ustedes van a poner la experticia, ¿ok? O sea, yeah. el expertise. Y uh, después ustedes explican a cuál eh, clasificación de industria pertenece. ¿Ok? Fix and care. Excellent. ¿Qué idea Service. les da este nombre? De, de compañía. ¿Qué compañía podría hacer esto? Automotriz. Ok. So, what do they do? The automotive industry. Ok, pero what do they do? Yes. We selling car components. We sell car components. Ok. Uh, sell. Mm -hmm. uh, We sell car components. Uh -huh. we, we are in the automotive industry. Excellent. Okay. Vaya, ahora es de ustedes la siguiente. Vamos a ver. Me voy a poner en silencio y entre todos. Vaya, Rafael, ayúdeme a dirigirles. Car Carla también, ahí ayúdeme. Rosa, dirigiéndolos a todos ahí. Okay, enjoy and travel and travel. At, at, at enjoy. enjoy. At, at. Mm. At. We. Turismo. We. We. Guide and tours. Attend guide tours. Guide tours. We attend yeah. guide tours. Attend, uh, attend significa we, ir a, ah, ok, uh, llegar uh, a asistir, pero de su presencia, ¿verdad? De que usted va uh, a ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que haría una compañía como esta? Ofrecer, ¿verdad? Offer. Entonces, ¿cuál sería el verbo? Offer. Offer. Offer service. Offer guide to. Guide. Tours. Tours. We are. We are. We are. In the, in, tourish, in the tourism, tourism industry, 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 industry. Number four, 
at business bank. Banco negocio. Business bank. Negocio de banco. Provide. To we provide. provide. We provide. Mm. The financial, financial uh, service. banks, service, service. service. financial service, financial service, service, financial service. The financial service. Uh -huh. yeah, banks. So. Services. We, we are. We are. Financial uh, banks credit. Financial, <laughs> uh, no, financial industry. Industry. Finance. 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 Finance.
classification of that business, right? Estamos hasta aquí o hay alguna pregunta de eso? So just just for just for um, having this a expanding the vocabulary about the industry a classification or the industry types. I brought this image that I found and it's very useful for us to understand or to get some vocabulary, okay? Commercial, we know, commercial industry, yeah? Uh, financial, these are like sectors, okay? Sectors, uh, industry sectors. So it will be commercial, financial, ¿Esta cómo sería? A ver, ¿conocen este icono? Salud. Médico. Health. Uh -huh. uh -huh. okay. Healthcare. Healthcare. Yes. Healthcare. What about this icon? Education. 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 What about this one? Communication. Communication. Okay. And this one? Education. Excellent. Energy, utility, government, government. Usually, usually the government um, has different. We in Spanish decimos carteras, right? The ministries. Uh, usually, those kind of dependencies or departments of state are called public. Okay, they are public. For example, if we talk about hospitals from the government, those are public hospitals, right? If we talk about schools from the government, then we say public schools, right? And those are companies or uh, business from the government, okay? They belong to the government. Now, let's see the other one. Manufacturing. 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 Yes. Manufacturing. Aquí no tengas miedo de decirlo como una che. Manufacturing. 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 Excellent. Uh huh. Legal. 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 What can we find in legal things? Legal affairs. Yeah, yeah correct. Yeah, yeah. Uh -huh. Yes, like yes. lawyers, Lawyer. judges, uh, maybe yeah. public things, right? Uh, now about the public safety is safety. another one. Right. Yeah. Safe. Public safety, safety, like the police, safety. military safety. things, right? So yes. Okay, people, this is just to have... Um, and an expansion right of that vocabulary so now guys recordemos nuevamente que estamos útiles o hemos entrado a la unidad 2 right unit 2 como se llama la unidad 2 de nuestro manual social 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 Socializing. 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 A ver, todos diciendo Socializing. esa palabra. Socializing. 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 Through conversations, okay, through conversation. So let's go to see some other questions that we can ask when we want to um, have a conversation with someone, okay? So let's go and see these questions. For example, what is the first question that you say when you don't know uh, that person and you are just getting to know this person? What's the first question? Oh, what do you mean? Yay, yay. What is your name? Yes, that's the first thing. Yeah. Y usualmente lo pasamos por alto, se han fijado. Se han fijado que hablamos de todo. Hey, how's the weather? Where do you live? Uh, where do you come from? Eh, y después se va donde el otro. Fíjate que conocí uno que trabaja en, en, 
qué sé yo, digamos un nombre, que trabaja en Humex, right? Y en, ah, de ver ahí cómo se llama. Ay, no le pregunté, right? So, we have to be careful with that. What is your name is the first question. So, let's go and see the other ones that we can ask according, according to the vocabulary that we have already learned. Así de acuerdo al vocabulario que ya hemos aprendido ahorita, ¿verdad? Y ya podemos hacer una conversación como de unos 20 minutos con alguien, ¿verdad? Entonces... 20 minutos. Oh. Sí. Les aseguro, les aseguro, les aseguro y van a ver que sí, van a ver que sí. Solo déjenme llegar a esas preguntitas porque metí otras por acá. A ver. Yes, there we have these other questions. Oh my God. Y se nos fueron los 20 minutos y no hablamos, ¿verdad? <laughs> okay, here we go. I'm sorry, guys. It was just because I was looking for this one. For example, look, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and 10, right? So let's see. What is your name? You think about what is your name? What do you do? Right? Where do you work? What does your company do? Vale, vamos a ver entonces. Ahorita vamos a hacer así random eh, conversations. For example, voy a empezar yo eh, con Jenny. What is your name? My name is Jenny. What do you do? I am... Um, your profession. Assist, uh, assistant uh, financial. Okay, a financial assistant. A financial assistant. Okay, where, financial where do you work? I work at Ilanderias. Okay, okay. What does your company do? We produce uh, jars. Um, and jars, yeah. And fabrics, and fabrics. Fabrics es telas, todo el tipo de telas. Fabrics, okay. we produce fabrics, yeah. Okay, thank you very much, Jenny. Ahora, veamos acá en la platiquita que tuvimos con Jenny, ¿fue conversación o qué fue? A ver. Interrogatorio. <laughs> It was an interview, yeah, it was an interview. Why? Porque no hubo una retroalimentación, ¿verdad? De parte de... El que está escuchando, what is your name? Por ejemplo, le pregunto, Rafael, what's your name? Uh, my name is Rafael Cerna, Rafael okay. Alexander. Mm -hmm. eh, normalmente cuando nos presentamos, esto es para todos, damos un nombre y un apellido, right? So, what's your name? Okay. My name is Rafael Cerna, okay? Bye. ¿Qué seguiría después? What's your name? Uh, how about you? What is your name? Oh, my name is Carmen. Nice to meet you. Nice to meet you too, Carmen. What do you do? Uh, well, I am an assistant of Department of uh, Repuestos. I don't know, wait. Uh, when you, do you, you say repuestos in English? Or car components? Spare parts. Car parts, yeah. Car parts. Mm. Oh, oh, great, great. Mm. Mm. And how <laughs> about you? Uh, okay. What do you do? Uh, excellent. Ajá. Usted me puede tirar la pregunta de regreso. How, uh, how about you? Pero es mejor hacer uh, inicialmente para que se nos quede hacer la pregunta completa. Ok. Ok. Well, I am a teacher. Oh, yeah. great. What kind of teacher? Great. I like <laughs> this. Ok. Well, I'm an English teacher. Oh, it's amazing. What about you? Uh, you work as an assistant, right? In yeah. that department, but um, where, where do you work? Uh, I uh, work in, in the, the, the Compañía General de Equipos. Oh, great. Mm -hmm. Where is it located? Uh, 
behind of Circulo Militar. Oh, great. Yeah. Is it near your home? Oh, 15 minutes. Oh, okay, great. You see, this is the conversation, right? We are giving an answer and then we ask a question, then we give an answer. So now we go to the breakout rooms, okay? Nos vamos a ir a breakout room y vamos a hacer estas preguntas, pero así, como las hicimos con Rafael. Y luego venimos acá, okay? Eh, y vamos a hacer una pequeña conversacioncita. Usando esas como guía, usted extiéndase lo que quiera, ¿verdad? Pero solamente cinco minutos vamos a estar, así que a platicar, platicar así, todo, todo. No, de otra cosa no, English, ¿ok? There we go. ¿Sí se entendió? ¿Qué vamos a ir a hacer? Conversion. Practice. Conversion. Conversation. Conversation. Yes, conversation. Ok. Bien. La última cosa que se me olvidó decirles es que en las últimas dos preguntas se incluye a una tercera persona. Ok. Así que vamos a poner grupos no de dos, ok, sino que de tres. ¿Dónde están las preguntas? No las veo. En el... Ya voy, ya voy. Se las voy a enviar al WhatsApp. Estoy buscando que sea de más participants. Okay, here we go. Okay. Ahorita lo envío al WhatsApp, ¿ok? Ok. Hello, Douglas. Hello. Mm, could you please join to your group? En este momento me había salido para estar revisando el WhatsApp. Oh, okay, Douglas, don't worry. Sí. Oscar Alberto, okay. please join your group. Juan Francisco. Hello, Oscar Alberto. Oscar Alberto. Okay, there you go. Hello, Catherine, thank you. Where? Okay. Do you work? I work in the University Centroamericana Jose Simeon Trañez. Oh. oh. Okay. What does your company do? That's uh, yeah. Hey. 
we produce a uh, service. Um, educational service, right? Education, uh -huh, educational service. Um, um, superior, nivel, no sé, nivel superior. College, college. Okay. What are you responsible for? My, uh, es a quien reporta, ¿verdad? Yeah. Mm -hmm. I, I am report, um, the boss and department. It's a delicious job. Yeah. <laughs> <laughs> uh, coffee. Yeah. Okay. 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 What is your company known for? Luis? Eh, no sé si lo había dicho bien, pero for sí. eh, producing eh, quality cookies. Quality cookies. Eh, Very delicious. Uh -huh. mm -hmm. <laughs> yeah. Uh, you are not in este la okay um where do you work and um, sorry do you you work no my work is um pop express and we prime home service for pets uh, sorry i can hear what does your company do? Um, siempre yo o oh, yes. alguien más. Oh, sorry, oh, okay. Annette. Okay. Um, where did you? <laughs> Hello, Jan. Sí. Hola, teacher. Hello, Yancy. How are you doing? I see you're having trouble with your connection, right? Check the list, teacher. Thank you, Carmen. Okay, teacher. A ver, ¿cómo se sintieron platicando? Conociéndose. Poco trabado. Nice, but nice, right? Bastante. Ajá. Se quedaron a media. Y les aseguro que si les hubiera dicho que lo escribieran, lo hacían rapidísimo, right? Pero, Mucha confianza nos tiene, teacher. No, pero la idea es, la idea es que lo soltemos, que hablemos. Eso es lo más importante, ¿ok? Don't be afraid. Ok, people, please, turn on your cameras. And when you hear your name, you say present. I will call the roll, ¿ok? Ok, there we are. 
Alejandro Humberto Mendoza Molina. Alma Verónica Castro de Serrano. Present. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Douglas Ernesto Campos Moss. Present teacher. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Gilbert. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Hernán Antonio Chacón López. Presente, teacher. Ok. Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Is any Idalia here? Ok. Okay. Jennifer Annette Pérez Landaverde. Present. José Jair Lobo Pérez. Present. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Luis Ernesto Majano Valle. Present. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Present teacher. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Present. I'm sorry, my camera is arriving my house. Oh, okay. Okay. But please try to uh, connect your camera for the next time, okay? The next uh, list calling. Okay, let's see. That was on Rafael Alexander. Serna Diaz. Present teacher. Rosa del Carmen Santa Maria Tobar. Here present. Yancy Guadalupe Razo Garcia. Present teacher. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present teacher. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Present teacher. Okay. Juan Francisco Salmerón Alas. Carmen Inés Montes Present de teacher. Fermán. Thank you, Juan. I always forget that you are a listener when you are in your work. Okay, Carmen Inés. Okay, thank you, Carmen. Carla Vanessa Prunera. Present. Okay, great people. Now we are going to listen to you speaking and having this conversation, okay? So let's listen to, let me check here. Llegaron hasta la tercera persona. No, 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 no. apenas. No. Ay, como son ustedes, solo para que no les pregunte, vea. Ajá, ya lo vi. Vamos a ver, a ver, eh, Hernán, Carla y Rosa, vamos a ver, los quiero escuchar a ustedes cómo platicaron allá, ok, a ver, show us, share with us. Nos va a poner la, oh, ok, la... Ahí nos trabamos ahí, pero la idea era que platicaran. Oh, sí, también, pero hacemos? nos sirvió como de guía también. Ah, va, solo de guía, vaya, está bien, sí. pues. <ríe> está bien, vamos a ver. What's your name? Hi, my name is Carla Brunera, and you? Nice to meet What you, Carla. My name is uh, Rosa Santa Maria. Hi, Rosa, nice to meet you too. And what do you do? Uh, I am a bookkeeper. Oh, interesting. Yes, uh, and you? And you, uh, what do you do? I'm a business manager. Oh, great. Uh, where do you work? I work at Primerica Bank. And tell me, where do you do work? Where do you work? I work at uh, Fidecop. Okay. What does your company do, Fidecop? Uh, we produce um, financial service. Service. We offer. Oh, we offer service. We all we offer financial service. And uh, and you, uh, what does your company do? Um, for America, uh, he offer financial service. 
Mm -hmm. Oh, great. Mm -hmm. Excellent. Uh, uh, what are you responsible for? I'm responsible for e-commerce business. And you, what is your responsible? I'm responsible for elaborating financial reports. Okay. Yes. Um, we are the headquarters. Excuse me? Uh, we are the headquarters. Ah, uh, isn't Santa Tecla the headquarters? Oh, great. Um, who does it have branches? It, uh, does it have branches? Yes, I have uh, 34 uh, branches. Uh, and who is uh, the partner? What's his name? Hernan? Hola, hola. <laughs> What's his name? <laughs> What's your name? Uh, my name is Hernan. Nice to meet you, Hernan. Uh, nice to meet you. Uh, What do you do? Um, work hard manager. Oh, okay. And where, where do you work? I work at um, Ready Industrial. Are you accountable to her? Accountable. <laughs> No, no, entendí. Okay, very nice, but you did a very good effort, guys. Okay, what do you think, guys? ¿Cuánto les ponemos de nota? A ver, todos. ¿Cuánto? Mm -hmm. Ten. Ten. 100%. A hundred, okay, kind of, right? Kind of, uh, kind of a hundred. Okay, you did a very good effort. My tip is that you should flow with the conversation according where the conversation it's taking you okay it's not that you are going to force a conversation with anyone because there are some pieces of information that people doesn't want to share right i'm sorry people don't want to share so uh we just flow with the conversation flow ahora Fluir con la conversación es, por ejemplo, ahí ya quedó Hernán al final así como eh, buscando que ahí es lo que tenemos que hacer. Acordémonos, sujeto, verbo, complemento. Esa es la respuesta, siempre. Sujeto, verbo, complemento. Le preguntaron, eh, who are you accountable to? No, are you accountable to Carla? I, I imagine, right? Because you said to her. And then... Uh, me dicen a mí, ¿verdad? Are you? Ah, I, verb to be, am not, because you are not accountable to her, okay? You are accountable to the uh, CEO in your company because you are a general manager, right? So, yes. Um, pero en general, bastante fluido, bastante bien. Hay que tener cuidado con algunas pronunciaciones, pero ya la hicimos. Ya tenemos el conocimiento básico. Ok, va. Vamos a ver, oh, perdón, quiero ver, miren, son las 9 y 12, ok, eh, el nuevo tema que tenemos para esta clase es, el nuevo tema para el día de hoy, ok, vamos a ver. Siempre que estamos en una conversación, ahorita que estamos en presente simple, ¿verdad? Que sentimos como una necesidad de, de decir algo que sucedió antes o cómo preguntar algo del pasado, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con el simple past. Ahora vamos a conocer un poco sobre el simple past. Remember that I share with you a verb list. ¿Se acuerdan de la lista de verbos que les pasé? La vamos a usar. We are going to use it. Column 2. En la columna 2 de verbos, ahí van a encontrar the simple past 
of the verbs. Okay, yeah. that's the simple past verb form. And what is the simple past? ¿Qué es el pasado simple de un verbo? Okay, it means that the activity that you are talking about started in the past and finished in the past. Okay, no continúa esa, esa actividad. Empezó y finalizó y allá se quedó en el pasado. That's simple past. Okay, for example, I ate breakfast. Right now, I'm not eating breakfast because it's at night, right? So, I ate or I had breakfast. Ah, entonces necesitamos esa forma del tiempo, perdón, del verbo que sea en tiempo pasado, ¿verdad? Entonces nos vamos a ver, porque vamos a, por eso dice acá statements. Statements es incluyendo preguntas. Affirmative, negative, and questions, okay? So let's start talking about what kind of verbs we have. A ver, ¿qué clase de verbos tenemos? Para decir una acción, una acción, obviamente está hecha por el verbo, porque esa es la palabra que nos ayuda a expresar las acciones, ¿ok? So, for example, we have regular verbs and irregular verbs. What are the regular verbs? A ver, regular verbs. ¿Cómo vamos a reconocer un verbo regular? ¿Y por qué es importante saber si es regular o irregular? Para poder ayudarle a nuestra memoria también, ¿verdad? Para... Eh, saber si la forma que estoy hablando es correcta. Los verbos regulares terminan en esta, tienen esta terminación. Ok. ED. There you go. ED. Irregular. They change. Ok. Change. Completely. Right. Irregular. They change. ¿Y cómo vamos a aprender esto de los verbos? ¿Se acuerdan que en el, en el participio les decía yo, bueno, ahí solamente memorizando, ¿verdad? Memorizando, estudiando, memorizando. ¿Y cómo podemos memorizar verbos? Alrededor de un tema específico. En este caso, vamos a hablar siempre relacionado a actividades del trabajo, ¿verdad? Entonces, veamos por acá. I have some here, ¿ok? These are... Regular verbs, regular verbs. ¿Cómo los eh, convertimos en pasado los que terminan en ed? Vamos a ver. Tenemos the first one. ¿Cómo dice el primero ahí? A ver quién me lo lee. Who wants to read? Manage. 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 ¿Cómo sería con ed ending? Just add it. Ajá. Uh -huh. Can you pronounce that? Manage. I don't know if the sound is ID. Okay. I manage it. Manage it. Uh, no. This is manage. Manage it. Manage. 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 Okay. Manage. Manage. Sound. It's a yes. shua. Mm -mm. It's a shua. No. No. The shua is when you um, SA? drop the letter O, right? Not o. here. Not here. Not okay. here. Mm -hmm. Aquí sería así. Managed. Right? Managed. 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 Ahora, Managed. el sonido que me están preguntando Managed. ustedes ahorita es, ¿recuerdan aquel video que les mandé en donde nos explicaban que yes. si el, el verbo termina en un sonido como con voz o que tiene vibración, entonces, uh, se va a pronunciar. I, voiceless sound. Okay, I, there are voiceless and there are voiced sounds, yes. right? A ver, hagamos yes. este verbo, manage. ¿En qué termina? A ver, tóquense la garganta y si termina en una voice o en non-voice. Manage. 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 Non-voice. Manage. Non-voice. Non-voice. Okay, non -voiceless. so... So we are going to say this like a T sound. Managed. Managed. Yeah. Managed. 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 Yes. Managed. Correct. Mm -hmm. Okay. Managed. What about supervise? Supervise. 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 
Perfect. A ver, Supervise. hagan el ejercicio en su garganta para ver si lo Supervise. hacemos con una Supervise. 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 Non-voice. 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 Supervise. Supervise. No. Supervise. 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 Ajá. Que suene esa T al final. What about this Supervise. one? Supervise. Or report. 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 Ajá. Report. ¿Cómo sería? Report. 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 Ok. Report. Ajá. Como termina en una letra T, ¿verdad? Report. Que es explosiva. Yeah, Report. Right? Uh -huh. Report. It's reported. Right? Report. Reported. Reported. Y si hacemos suave el sonido, sería reported. Reported. Right? Report. 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 Mm -hmm. Work. What about work? Work. 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 Esta es explosiva work. y es como la letra T, ¿verdad? Work. Work. Ajá, pero work. es explosiva también, right? Es como es. Work. Right? Work. 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 Worked, con una T. Worked. 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 What about this one? Direct. 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 Mm -hmm. ¿Cómo sería? Mm -hmm. Yes. Directed. 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 Yes. Directed. 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 What about manufacture? Directed. Manufacture. Manufacture. Ahí es como una D, nada más. Manufacture. 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 Yes. Manufacture. 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 Entonces, estos son los que más o menos estamos utilizando seguido en nuestro, en este curso, porque es work English, right? So, manage, managed. Supervise, supervised. Report, reported. Work, worked. Direct, directed. Manufacture, manufactured. Yes. A ver, ahora ustedes solitos. Manage. 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 Yo digo el presente y ustedes dicen el pasado, ¿ok? Manage. Managed. 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 Eso, Managed. ahí, ahí hay una tecita al final. Managed. 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 Ajá, Managed. Como que le hiciéramos. Right? Managed. 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 Yes. Supervise. Supervised. 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 Report. 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 Directed. Acuérdense del sonido cuando llamamos a alguien en el salvadoreño. <risa> 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 okay? That's the sound. Okay? Solo en El Salvador That's... pasa eso. Y... Yeah, only en El Salvador. Yeah. <risa> this is, this, that belongs to us, right? <risa> yes. Ahora veamos los irregulares. En los irregulares tenemos algunas situaciones que vamos a ver. Vamos a ver. Uh -huh. Here we've got some. Go. The past tense, the simple past tense will be went. Went. Uh -huh. Go, went. went. Y se acuerdan del participio. Vamos a ver, pongámosle un poquito más difícil aquí la cosa. Go, went. 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 
gone. Remember? Go, gone. went, gone with the participle. Gone. El gone. pasado simple es went, <laughs> right? Do. The past tense is? Did. 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 Yes. Now, what about make? Made. 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 The verb Made. to be. The verb to be has three uh, forms. Is, am, um, and are. But in the past tense, we have only was and, and were. Where. Was, where. Was, where. Okay. Veamos, este es otro tipo de verbos que son irregulares, que no cambian. Okay. Se mantiene la misma palabra, miren. No lleva ni ed, ni lleva nada. Solo así como la forma base, así son las tres otras formas. Okay. Cut, cut. Yeah. Put, put. Coast, cost. Quit. 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 Este verbo quit probablemente lo van a ver en algunos escritos como quitted, uh, like this. Lo voy a escribir acá. Lo pueden encontrar así con la ed. Por eso está en irregulares, right? Pero esto lo van a hallar más que todo yeah. en textos británicos, ok? En, en textos no estadounidenses. Y. Y tal vez en antiguos eh, escritos lo van a encontrar así, quitted. Okay. También está otro que le podría, les podría decir que tiene como caprichosa la escritura, ¿verdad? Porque es travel y puede ser sin la doble L en el estadounidense y con la doble L en el británico, ¿verdad? Por eso, eh, lo mejor es seguir un solo patrón, right? En este caso, quit, quit, and you were not wrong, okay? Correct? Okay. Y tenemos un verbo muy especial. Este no cambia la escritura. It doesn't change the, the spelling, but it changes the pronunciation, okay? Read, present tense, read. Read. Read, read. Yes, red as the color, right as the color. Red. Así como que estuvieran red. diciendo rojo. Okay, read, read. Read, read, red. Yes. Read, read, read. Red. Red. Mm -hmm. red. There you go. Entonces, si en el, en el tiempo presente simple para hacer preguntas usamos eh, el auxiliar do, ¿cuál sería el auxiliar para el pasado? Did. 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 Correct. Correct. A ver, vamos a pasar al siguiente acá en el manual porque ahí tenemos una conversación ok, en donde tenemos unas preguntas y respuestas right? so let's go to page 23, turn to page 23 y lo vamos a ver en el contexto de una actividad que sucedió Okay, an event that already happened. Uh, and we are going to talk about this topic, networking. Do you know what networking is? Do you know what is networking? Mm -hmm. What is it? Networking. ¿Han escuchado esa palabra antes? Yes. Okay, what is it about? Es como una red de contactos. Yes, okay. Mm -hmm. yeah. What is it for? Work. Excuse me? What is what? What is that for? Do you network? Do you network? Este es un verbo, yeah. okay? So, este, network eh, sería el parece que se ocupa, Perdón, parece que se ocupa como para cuestiones televisivas, de radio. No. Ok. No like, estoy siendo perdido. By the net. You say that by the net. Uh, for Cartoon Network and those kind of things, right? Yeah, and some channels, they have network at the end. Yeah, it's, it's kind of similar, but they are like a conglomerate. Uh, 
of, of different channels, right? So they call it network because they are uh, some um, channels with divisions, for example, for sports, they have a different channel for uh, kids, they have another channel. That's why they call it network, but we are not referring to that. No nos referimos a eso acá ahorita. Carla, hello. Okay. LinkedIn is a social media uh, for, uh -huh. network. <laughs> for networking. Yes. For networking. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. So it's social media, right? Mm -hmm. Social media could be uh, the channel to do networking, right? Yes. Mm -hmm. Okay. So what are your social media? What? What media do you use? But networking, LinkedIn. Mm -hmm. Okay. TikTok. But socially, okay. Uh huh. But socially, social, socialize, socialize, Instagram, mm -hmm. and. And algunas veces, como se dice? Sometimes. Uh, um, sometimes Facebook. Okay, Facebook. Teacher mm -hmm. could be um, email. Okay, emails. Very good. Those are channels. Uh huh. Yeah. What do you think about WhatsApp? Yeah, necessary for the communication. Okay, so when you first met someone, uh, do you oh, ask yeah. for this information, these contacts, information? Do you ask for that for that information? Cuando usted conoce por primera vez a alguien, usted le pide esa información? Yes. Mm, not usually. <laughs> okay, imagínense que nos mandan mm -hmm. a un seminario, ¿ya? Yeah? en donde habemos todos somos colegas, que ¿okay? me mandan a un seminario de comunicaciones o me mandan a un seminario de economics, economía, ¿eh? o qué sé yo, nos mandan a algo relacionado de nuestro trabajo. Uh, when you establish relations or with you first start getting no, uh, getting someone, I mean, uh, getting to know someone, uh, do you think that it's important to ask for this information? ¿Creen que es importante cuando nos mandan a estos eventos preguntar esa información a la gente que ahí conocimos? Yes. Yes. Usualmente das tarjeta de presentación. Okay, you give your car pre a presentation car. Okay. okay. Mm -hmm. Esas presentation cards are business cards, okay? Yes. Okay, you share, you share business cards with people, okay? They are colleagues, but they don't work in our enterprise or in our business, right? But maybe they work for another company, but they are colleagues because they, have, uh, they are in the industry, right? So in this case, guys, we want to go and check this conversation, okay? Something happened. What happened? And also, what are the questions that they are sharing here? What are they talking about? So let's see. Let's see this. So this is about these two guys. I think they are colleagues, right? Luis and Janet. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with uh, 10 people. Awesome. Right? Vamos a leer más despacio. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make new contacts? 
Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Okay. Is there any question about the vocabulary in this conversation? Uh, pronunciation ex exchange. Uh, exchange. Exchanged. Ex exchange. Exchange. Yes. Yes. Es lo que les digo, cuando uno ya va en la rapidez y todo eso, se nos va, ok, pero exchange, exchange it. Exchange Espérenme, lo vamos a confirmar para que lo veamos, porque uh, sí me sonó mejor exchange it. Okay. Exchange. It's not car. Exchanged, yeah, exchanged. Ex it's called manage. Exchange. Remember, el ch -ch -ch, right? Yeah. Ex exchange. Ex exchange. Yes. Exchange. Ex With a letter T at the end. Exchanged. 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 And this, I think, this word is familiar to you because of the Bitcoin thing, right? Exchange. Um, platforms, right? Sí, por ahí le sonó bastante, ¿verdad? Por el intercambio. Okay. Is there any other question? Teacher, um, uh, I update, updated. ¿Cómo se pronuncia? Ahí, updated. Updated. Mm -hmm. updated. 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 Yes, updated. Updated. Thank you. Updated. 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 Awesome. awesome. Grandioso. Hey, que, que chivo. Yeah, <laughs> something like that. Awesome. Teacher. Grandioso, maravilloso, hermoso. Teacher. Yeah, tell me. What is the pronunciation? Uh, are we, are we some? Awesome. 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 Yeah. Awesome. Es, es, como, oh, es como la O. Awesome. Yes. Awesome. Uh, uh -huh. Okay, awesome. awesome. I have heard it in another way, but I think it's correct. How did you hear it? A wisdom. No, no, no. Mm -hmm. This is awesome. Okay. Awesome. Yeah. Okay. Awesome. 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 Mm -hmm. Awesome. Awesome. Wonderful. W E se convierte en como no. Yes. Mm -hmm. You see? Awesome. Yeah? You got it? I'm going to put it here. Awesome. You see? Awesome. 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 Yeah. Something like that. Okay, people. So now, what are they talking about? What are they talking about? What happened here? A ver, contemos la historia aquí. Let's tell the story. Aha. Uh -huh. Luis asked, did you enjoy the seminar? Oh, they are talking about a seminar. Who went to the seminar? Who attended a seminar? Janet, attend. Okay. Janet mm -hmm. ha ido al seminario. Yes. Okay. Janet attended the seminar. Attended the seminar. Okay. Very good. Uh, what else? Let's see. What are they talking about? They are talking about network. Skills. Skills is abilities. Skills. Network. Okay. Aha, okay. uh -huh. they are talking about networking. Maybe they did something. Maybe the seminar was about networking, right? I, we don't know. So, guys, uh, let's see. To, to complete this. 
Okay, we have a pair work here, okay? Choose the answer to the question. So you have to compare with a partner. Nos vamos a ir al breakout room y hacemos esto, okay? Vamos a practicar la conversación una vez y luego nos vamos a hacer este pair work, okay? Vamos bien? Did you make new contacts? Yes, I did exchange a business card with 10 people. Awesome. Otra vez? <laughs> yes. Uh, did you join the seminar? Yes, I did. I learned, learned, learned a lot. Tell me more.
Yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Awesome. Okay. De nuevo. Okay. Uh -huh. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I update my networking skills. I learned to move from a small to a smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Awesome. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I am doing my networking skill. I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Awesome. Yes, usted ahora. Okay. Did you enjoy the seminar? Yes, I Y que me, me sacó del otro grupo, ya estamos en el general. Yes, we're in the main room now. Okay. Yes. Okay, guys. So choose the answer to the questions and compare with the partners, it says, but you did it together. So uh, we are going to answer these questions. Let's listen to um, Douglas. Number one, did Luis go to a seminar? Yes, I did. He? Yes, he did. Are you sure, guys? What do you say? Oh, he did it. No, no he didn't. No, he did it. Yeah. Okay. Who who um went uh, uh, who attended the seminar? Janet. 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 There you go. So he attended. He... She attended. Mm -hmm. Okay, no, he didn't. Uh, number two, Hernan. Number two, did Janet update her network skiller? And yes, she did. Okay, number three, Alma. Did Janet learn to go from a small to a smart talk? Uh, yes, she did. Okay. Number four, Annette. The Luis exchange bus in a car with 10 people. Okay. Seria, no, he didn't. No, he didn't. 
A ver, pronunciamos esto. Didn't. 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 Esa es la contracción de did not. Ok. Did not es didn't. Ok. Now. Teacher, I have a question. Tell me. Ok. What's the meaning to go from small to a small? to a smart talk great question okay small talk is some uh some details about to know about some details of a topic maybe you are not so skilled in that um, topic but when you go to a smart talk it means that you go deeper you know more right you can talk more about that topic thank you Okay. Teacher, And, uh -huh. la pronunciación de didn't puede ser didn't o solo didn't. Eh, no comprendo porque no le oigo la diferencia en las que me está preguntando. Ok, es didn't con la D y hay, bueno, he escuchado otra pronunciación que es didn't. O sea, ah, con R. R. Ajá. Yeah, you can say it either sí, con way. R. You can say it either way. Es que el asunto es que cuando uno ya está hablando rápido, eh, la, va, este es el detalle. Y que bueno, mire, ya solo tenemos poquitos minutos, pero hagamos esto porque esto sí es importante. Me voy a ir para allá con ustedes. Vamos a ver aquí para verlos a todos. Ok, la pronunciación de la letra D. Ya la hemos hecho antes, pero el día de hoy hagamos esa pronunciación. La lengua... Bueno, primero veamos en español cómo nosotros lo pronunciamos. Digamos dos. 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 ¿A dónde ponen dos. la lengua para decir dos? Dos. 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 Abajo de la ponen. Abajo de los dientes. Abajo de los dientes de arriba. Pegada. Dos. Pegada abajo. Pegada a los dientes. Golpeando los dientes. <ríe> vale, ahora digan dedo. 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 Hay dos formas por ahí. A ver, digan dedo. 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 ¿Dónde ponen la lengua? Dedo. 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 No, de arriba. Como entre, Dedo. como entre Dedo. los Dedo. dos. Entre Dedo. los Cierro dientes. la boca. <risas> between, between the teeth, Exacto. right? Uh -huh. De. Pero en la primera normalmente la hacemos atrás. De. Exacto. Ese es el sonido que vamos a ir buscando, en donde ponemos la lengua atrás. Pero ¿a dónde la vamos a tensar? En, atrás, en, arriba, en la punta del paladar. Ok, detrás de los dientes. Eh, vamos a decir entonces, did. Miren, la lengua, vamos a acercar aquí. De, de. Así, miren, suben de. la lengua. De. De. Aquí arriba. No vamos de. a decirlo como lo decimos en español, con did, no. Vamos a decir did. Uh -huh. Por eso, esa pronunciación es la que hace que no, se oiga como R. Didn't, right? Porque va para arriba. Didn't. Pero podemos decir didn't. 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 Esa es la razón por la que hay ese, esa variación de R y D. Didn't. Didn't. Bien, vámonos a la... Bueno, las terminamos, ¿verdad? Las preguntas. Yes. Ok. Yes. Bien, ahora platiquemos un poquito. Ahí en la plataforma, el, vamos a la plataforma, por ahí les posteé el del día de hoy. A ver, a ver dónde está la plataforma. Fíjense que cuando nosotros hacemos una pregunta directa, que solo utilizamos el auxiliar, ¿verdad? Decimos, did you go, did you attend a seminar? La, la respuesta es corta. Yes, I did. No, I didn't. Como lo hacemos con el do. Y lo bonito del did o de hablar en pasado o de, de, de expresar una experiencia en pasado es que no andamos buscando que si es tercera persona le pongo el das, que si es plural le pongo el do, ¿verdad? No, aquí did es para todas las personas, todos los sujetos. Entonces, Vamos a ver aquí en la plataforma algunas cosas para que ustedes practiquen el tiempo pasado. Ok, here we go.
Esta es la tarea del día de hoy. Hay algunas reglas que se siguen para... Perdón. Hay algunas reglas que se escriben para el spelling, ¿verdad? De, las, de los verbos que terminan en ed. ¿sí? Pero por acá tenemos una, una um, actividad posteada. Miren, dice, When did you last go to a restaurant? Esta es una frase para preguntar, preguntar cuándo fue la última vez que. Ok, when did you last? When did you last? Entonces, le damos clic ahí y la tenemos por acá. Leamos qué es lo que dice ahí lo que hay que hacer. Talk about the last time you went to a restaurant. When did you last go to a restaurant? What did you order? Who did you go with? Did you enjoy it? How much did you spend? Did you take pictures? Esas son algunas preguntas como para contar lo que pasó en esa su última vez que fueron a un restaurante. ¿Ok? Y eso sería lo que contestarían como en un parrafito, ¿verdad? Like in a paragraph. So let's start. ¿Ya están todos ahí? Mm, no. Yes. Yes, teacher. Ok. Entonces, si nos basamos en las preguntas que están acá, when did you last go to a restaurant? Hacemos una oración, sujeto, verbo, complemento. El sujeto, I, the verb in the past tense, went to... Wendy's, I don't know, you can say any other restaurant, okay? I went to Wendy's. Mm -hmm. Pero como me están preguntando when, okay? I went to Wendy's last weekend, okay? Ahí ya puse una oración. Le pongo una coma y sigo con otra oración, okay? Ajá. Uh -huh. I ordered... Uh, mail, the melt, right? No, a um, melt, right? A melt, uh, French fries, and and a some coke. Yes, oh, yeah. Mm -hmm. Okay, some coke. Then I had a salad. Ok. A ver, vamos a ver cómo. Ahí ustedes vayan poniendo la de ustedes, pero basándose en esto sería de esta manera, right? Who did you go with? Uh, I went with my family, right? With my family. Did you enjoy it? Mm. I enjoyed a lot, okay? I enjoyed a lot um, sharing with them, my family, right? With them. Uh, how much did you spend? Uh, I spend, el tiempo para pasado de spend is spent. Um, twenty dollars, right? Let's say. Otra oración. Uh, qué barato me salió, verdad, con toda la familia. <laughs> yeah. That was kind of cheap. Uh, no, because we had coupons. Yeah. <laughs> yeah. Did you take pictures? We took a lot of pictures there. Ok. Ahí ya conté todo lo que hicimos basándome en las eh, preguntas. Vamos a ver. Le voy a dar este refresh. Solo lo voy a copiar. Tal vez lo voy a copiar para allá.
Okay, ahí lo mandé. Y voy a poner acá. Either way. Ok, people. Voy a dar refresh para ver las de ustedes. Excellent, Roberto. I went to, uh huh. Great. Mm -hmm. I went with, with my friend. I enjoyed. Aquí sería en tiempo pasado con ED, ¿verdad? A lot because it was raining. Aquí falta el eat. It was raining and I spent $5.50. Very good. We ate. Meanwhile, okay, great. Great. Good job. I went to a restaurant. I knew great. Last Friday. Mm -hmm. Great. Salt lemonade. I went with, acuérdense, con, with my family. El tiempo pasado de take, ¿cuál es? Took. Mm -hmm. And the past participle, what was it? Taken. I spent. Okay, great. Very good, Yancy. Have no more guys. Ya le dieron submit. It's 10.05 guys. Hey, nobody told me tonight. Hoy no me dijeron. Hey, come on. Estaba interesante, vea. Vamos a ver aquí. Stop sharing. 
I think you were hungry. Okay, I will just call the roll. Alejandro Humberto Mendoza Molina. Alma Verónica Castro de Serrano. Present teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Douglas Ernesto Campos Moss. Present teacher. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Hernán Antonio Chacón López. Present teacher. Y Dalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Jennifer Annette Pérez Landaverde. Present. José Yair Lobo Pérez. Present. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Luis Ernesto Majano Valle. Present. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Present teacher. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Present teacher. Rafael Alexander Serna Díaz. Rosa Present del teacher. Carmen Santa María Tobar. Thank you. Present teacher. Okay. Yancy Guadalupe Erazo García. Present teacher. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present teacher. Okay, great. Okay, people. So the session one on one for tonight for tonight is uh, for it was for Idalia yesterday, right? Ahora, teacher, a mí no me mencionó. Carla? Sí. Oh. Ni a mí, teacher, Georgina. Oh, sorry, guys, girls. Uh, Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present. Okay. Juan Francisco. Carmen Inés Montes de Permán. Carla Vanessa Prunera. Okay. Present. Thank you very much for telling me. Okay, guys, uh, the session one on one was for, uh, we said Italia, right? So now it is for. Jennifer Annette. Jennifer quiere quedarse el día de hoy. Tiene preguntas. Uh, podría cambiar. A ver, ¿con quién vamos a cambiar? A ver. ¿Alguien quiere cambiar con Annette? Sería el que sigue en la lista. Sería José Yair. ¿Quisiera cambiar usted, José Yair, con Jennifer? Yes. Ok, entonces usted se queda mañana, José Yair. Yo. Mañana. Ajá. No, okay. ahora. No, sí. yo sí. me quedaría mañana, creo yo. Exacto, sí, sí. ¿Y cómo dije Ajá. yo? A que ver, José ya ¿sí? ir se iba a quedar mañana. ¿Y cómo era? ¿Y cómo <risa> dije? I'm sorry, guys. No, no, no me di cuenta. I'm sorry. I didn't realize what I was saying, right? Ok, okay. Annette. Ajá, Annette es mañana, right? Sí, correcto. Ok, there you go. So, José ya ir es tonight, right? Okay, there we go. Okay, good night. Okay, remember to do your homework. Please do your homework. Thank you, teacher. Take care. Good night. Okay. Okay. See you tomorrow. You Thank you. Bye. 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 See you tomorrow. Bye. 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 Did you have a question? Tell me, Oscar. En la uh, actividad 7. Ajá. Uh -huh. Porque no estuve ayer, no le entiendo qué hacer. Uh, tiene que hacer la pregunta en presente simple, así como las que estábamos haciendo ahora al principio, con el auxiliar do o el does. Ah, por eso. Okay. No tienen el auxiliar, entonces usted se lo pone. Ok. Uh -huh. Y ordena ahí la oración. Ok, buenas noches. Ok, good have night. a good night, Oscar. Good night, teacher. Ok, have a good night, Jenny. There you go. Yeah, mm -hmm. Okay, Jose, how are you tonight? How do you, how are you feeling tonight? Fine. Great. Maybe Great. Fine. Great. Tell me, do you have any question about the topics that you want to comment? To comment? 
Uh, I have a question. Uh, uh, simple past. Ah, the, the simple past. Okay. What is your uh, question? Como saber, como pronunci como saber pronunciar, como saber qué verbo o puedo pronunciar en T o en D. Okay. Eso es lo que más me cuesta. Porque en, eh, los verbos irregulares pues cambian su pronunciación totalmente, pero los regulares lo que me cuesta es el, si es T, si terminación es T o en terminación es D. Ok, I understand that. Just give me one second and let me get this thing here. Por ahí en el grupo les mandé un video para que lo, lo puedan practicar y lo puedan visualizar mejor. Ok, yo no lo puedo presentar acá, pero se le va a hacer quizás un poco más fácil así. Permítame. Este, este es un video algo larguito, pero es sumamente necesario para poder aprenderlo a pronunciar. Ok. Ahorita se lo voy a pasar. Cuando vimos lo de los... Del pasado participio, ¿se recuerda cuando estábamos hablando de la reputación de las compañías? Usábamos esta, la tercera forma, ahorita estamos usando la segunda forma. Yes. Ok. Y la diferencia entre el pasado participio y el pasado simple. Sí, los verbos así no cambian en, en el... La escritura. Ajá. La escritura y la pronunciación prácticamente es lo mismo porque sería en regular o irregular. Esas serían las grandes divisiones o la diferencia entre ellos, ¿verdad? Pero eh, para poder ubicarse, ¿verdad? Entonces, los regulares son ED y todos son igual el pasado y el... Y el pasado participio, ¿verdad? Lo que cambia, pues, es el uso, ¿verdad? Con los auxiliares que van. A ver, permítame acá okay. que no, no lo... <coughs> permítame. Vamos a visualizarlo de otra manera. Ok, ahorita por acá tenía otro link. Ouch. Quiero encontrar y tenía un cuadrito de resumen, pero no lo tengo a mano en este momento. Vale, ahorita le voy a pasar este por el grupo. Esta, esta es una maestra muy es una maestra de precisamente eso, pronunciación. Permítame. Y lo hace muy clarito. Ok, ahí está el video para que usted lo vea así como más eh, despacio después. Ahorita permítame. Quería encontrar el cuadrito para hacérselo más visible. Bien, la primera, la primera, no, no, lo, no lo tengo a mano. Se lo voy a buscar y se lo voy a mandar ese cuadrito para que más o menos tenga una idea. Vale, entonces, la, eh, la mejor o la, la forma más eh, fácil, por decir así, es 
si es voiced el final de ese verbo, okay, si termina con un sonido como haciendo vibración y eso lo puede verificar en su garganta, ¿verdad? Eh, y cuando no termina en una T, el verbo, ¿verdad? Entonces, ahí sí usted va a pronunciarlo como it, right? It. Ahora, permítame un segundo, pero aquí lo estoy encontrando. Ya, ya ahorita se lo voy a buscar. Ok, bien, lo vamos a tratar de hacer acá. Ok, tenemos tres sonidos, ¿sí? Tenemos un sonido como T, tenemos un sonido como D, right? Y tenemos un sonido como I, D, ¿ok? Ed, este sería T, este sería D y este es Ed, ¿ok? Cuando terminan en una T, por ejemplo, voy a poner acá. Vamos a pronunciarlo con ed. El ejemplo que vimos en la clase era report, reported, right? Reported. Ok. Um, ahorita le quiero sacar otros ejemplos según la lista de verbos que <coughs> teníamos por acá. Son varias cosas que uno debe tomar en cuenta y las vamos a ir viendo poco a poco, porque ese prácticamente es un tema entero, ¿verdad? La pronunciación, pero, y se aprende más que todo con la práctica de los verbos. Así que me voy a ir a la listita de verbos, por ahí creo que se la pasé, no sé si ya la tiene usted. Sí, igual yo, yo estoy ahí, descargué un, un listado bastante extenso que me estoy tratando de aprender. Ok, entonces vamos a ir a esa lista de verbos para poder hacer más fácil la visualización. Ay, Dios mío. Ya casi la encuentro. Perfecto. Ok. Bien. Hay diferentes terminaciones de los verbos. Entonces, por ejemplo, si el verbo... Eh, esto de la pronunciación es cómo termina el verbo y en qué sonido termina, en qué letra termina. Entonces, eh, los verbos que terminan en la letra E, por ejemplo, ok, déjenme abrir un poquito esto para poder visualizar acá. Los que terminan en la letra E, por ejemplo, que solo le vamos a agregar la letra D, ¿ya? Son, por ejemplo, uh, vamos a ver, un... Uno puede ser uh, arrive, ¿ok? Digamos, que sería el primero que está con la letra A. Voy a irme en el chat para irlos escribiendo con usted acá, ¿ok? Ok. Bien, arrive. Y solo le vamos a agregar la letra D, ¿verdad? D. ¿Ok? Sí. Normalmente, normalmente, todos los que terminan en la letra E y les hemos agregado solo la letra D, eh, tomando en cuenta también eh, la norma que si es de una sílaba, ¿verdad? Bueno, le tenemos que agregar la, la letra de, de doblando el, la, la consonante, etcétera. Pero enfoquémonos en el sonido, sería como una D, D, ¿ok? Por uh, ejemplo, right. como uh, una right. D, ya, yeah, como una D, ahí se me fue sin la I, arrived. Mire, tenemos uh, que right. hacer el V, D. Ok, arrived. Yeah. Arrived. Yes, arrived. 
Ah, déjeme abrir nuevamente la lista para ver los que terminan. Un otro que termine en E. Vamos a ver otro que termine en E. Dance. Ajá. Aquí viene el otro detalle. Dance termina en una E, ¿verdad? En el spelling. Pero el sonido no es una E. ¿Sí? El sonido no es una E. El sonido, ¿qué sería ahí? Consonante. Sí. Es la C. Ajá, pero sería y no está con voz, ¿verdad? La, los dos grupos son los que tienen voz al final y los que no tienen voz al final. Entonces, dance no tiene voz, ¿ok? Entonces, si yo le agrego la ED, ¿ya? sería danced con una T, ¿ok? Danced. Yes. Entonces, la diferencia para hacer un poco la diferencia y que usted pueda tomar cualquier verbo basándose en un... En un parámetro sería, si tiene una voz el, o vibración, lo voy a pronunciar como D, ¿eh? como D. Ahora, si, lo, si no tiene vibración, lo voy a pronunciar como T, ¿ok? Entonces, vamos a ver en estos, por ejemplo. Ajá. Wash. ¿Tiene vibración o no tiene vibración al final? Wash. No. No tiene, no ¿verdad? Tiene. Ok, es como dance. Wash. ¿Verdad? Entonces, si Watch yo it. lo hago, ajá, sí. lo tengo que pronunciar Watch como it. una T. Wash. 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 Exactly. Si es sin voz, va como una T. Si es con voz, va como una D. ¿Ok? Y si termina en T, entonces le vamos a poner la ED, el sonido. Por ejemplo, el verbo que estaba ahí. Quería yo okay. que lo viera más eh, eh, gráfico con un cuadrito, pero no lo, no lo pude bajar. Ok. So, reported. Right? Reported. Report. Reported también se puede decir. Reported. Sí, porque la T puede pronunciarla como más suave. D, right? Reported. Reported. Entonces, Report. volviendo al punto es voiced. Voiced como una D. Unvoiced, como una T, ¿ok? Y eh, la letra T, la X y otras más, ¿verdad? Va, irían como ED al final. Reported. Reported. ¿Ok? Por ejemplo, play sería play. Uh, no, esa ya sería. Es una, un sonido. Va, diga play. 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 Play y toque si aquí la garganta y sienta. ¿Tiene vibración o no? Play, sí. Sí tiene. Entonces, le ponemos el ED, ¿verdad? De played y lo vamos a decir como una de played. ¿Ok? Played. Ajá. Played. 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 Voiced. Letter D. El sonido. D. Ahora, unvoiced sería t, t, letter, como la letra T. Ahora, si el verbo termina en una T o en una X, si no estoy mal, okay, eh, sería reported, la ED, ED al final. Y tiene que sonar como ED, 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 ¿ok? Ok. Bien, eso sería así como en una forma somera y ya verbo por verbo habría que irlo viendo, ¿verdad? Cada sí. uno. Uh -huh. Uh -huh. Ok, vamos a ver. Okay. Déjenme ver por acá, yo creo que todavía lo puedo encontrar acá. Ok, vamos a ver con la, el listado de verbos para que veamos eso que, que hemos hablado ahorita. Ok, por ejemplo, mire, con el listado de verbos que tenemos por acá, yeah, podríamos decir así. Um, voy a empezar por um, break. Break no es eh, 
regular. Por lo tanto, tenemos que aprender la forma del pasado que sería broke. Vamos a ver, by es irregular. Bueno, la forma del pasado es bought. Ahora, veamos, clean, clean, clean. Clean, uh -huh. clean. Clean. clean, ¿termina con voz o termina sin voz? Clean, ¿vibra o no vibra? Sí, vibra. Sí vibra, ¿verdad? Clean. Entonces, si sí vibra como una letra D al final. Cleaned. 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 Yes. Cleaned. Ajá. Exactly. Cleaned. Bien, vamos a ver. Uh, collect. Collect. ¿Qué decíamos de los que terminan en la letra T? Collect. Collect. Collected. 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 No, aquí no es collected. Ahí no suena así. Aquí es collected. Yeah. Ah, collected. Yes. Okay. A ver, compose. Compose. Componer sería, ¿verdad? Pero de compose. En, compose. Termina con, termina con, so, con vibración sí. o no? Compose. Yes. No. No, right? So it's composed. Right? Composed. Ajá, okay. como una T al final. Ok. Bien, vamos a ver otro. Describe. 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 Sí, termina en vibración. Describe. Describe. Ajá, describe. Describe. Yeah. Entonces, como una letra D, ¿verdad? Como okay. una letra D. Ahora, discover. 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 Tiene, ajá, discover, ajá, una letra D, discover. entonces termina con letra D, discovered, ya, yeah. ajá, ahí enrolla bien la lengua y suena erd, ok, discovered, a ver otro, enjoy, 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 enjoyed, 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 con una letra D, ok, a ver, uh, tenemos otro, Hoy sí, más o menos. Ya hoy sí. Yo quería yeah, presentar, sí. pero ahí le mandé el video para que se ubique y vea cada uno de los finales, porque hay diferentes finales en los verbos. Hay muchas letras diferentes que tienen su sonido diferente y hay otras que son excepciones. Vaya, veamos, por ejemplo, mes de extrañar. Miss. Miss. Uh -huh. Sería miss. ¿Tiene sonido o no tiene sonido? No tiene sonido. Ajá, es Mister. unvoiced o es voiceless. Ajá, si no tiene sonido, ¿va El con una sex. letra? T. 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 Ok, mist. 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 Con T. Mist. Ajá. Vaya, a ver, pack. Sí. Pack. Pack. ¿Tiene sonido pack. o no sonido al final? Pack. Pack. No, sí. No tiene, no. ¿verdad? No tiene no. vibración. Entonces sería packed. Con Packs. T. Ajá, con T. T. Uh -huh. Con T. Ah, con letra Packs. T. Sería la pronunciación. Exactly. Fix. A ver. ¿Mm? Fix. Arreglar. Creo que es fix. Ey, El verbo arreglar. Yo lo digo fixed, pero no, no ahorita. Veámoslo, veámoslo. A ver, x no tiene vibración, ok, sería como yes. con una T, pero, sí. pero sí. hay situaciones con la letra X, solo recu quiero recordar, a ver si ese está en esos. Uh, permítame, por eso le digo que solo con el uso se va como desarrollando. Yo siempre he dicho fixed, pero vamos a ver acá. <coughs> fixed, fixed. Mm -hmm. Okay, I need to say. Fixed. Oiga, con una T. Fixed. Fixed. 
Fixed. Fixed. Uh -huh. Fixed. Okay. Okay. Um, hay infinidad, ¿verdad? Vamos a ver. Stay. 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 Is... Stay. Stay de quedarse. Stay. Permanecer. ¿Tiene stay. o no tiene sonido al final? Stay, stay, stay. Lo voy a escribir aquí en el chat para que lo vea. Stay. Stay. Uh -huh. Stay. Sí tiene vibración. Ok. Y le agregamos la ED. Como tiene vibración, sería con... Stay. Stay. Con D. Exactly. Y así sucesivamente. Mi consejo es que se ponga con su listado de verbos a practicar la, la pronunciación de cada uno basado okay. en eso. Si tiene voz, si no tiene voz o vibración. Y si todavía queda alguna duda, buscar si hay alguna excepción, ¿verdad? Ok. Ahorita no okay. encuentro alguno. Eh... Hmm, estamos bien, ¿verdad? Okay, okay. Well, I hope this will be uh this will this will be helpful, okay? I hope that. Espero que haya sido de ayuda. Yes, sí. Okay. Okay, then. Uh, le aconsejo que vea el video ese que le mandé, es algo larguito porque hay varias cosas que tomar en cuenta. Exactamente, okay. que tomar en cuenta. Entonces son como detallitos, ¿verdad? Así que, bueno, yo creo que si no tiene otra pregunta, quedamos no, acá, ¿verdad? Okay. Gracias, ¿Vamos bien con las tareas? Ya completé todo. Ok. Ah, sí, sí, solo usted lo ha hecho, es cierto. Solo usted ha completado todito. A ver. Sí, yo lo... Uh -huh. De lo... la primera semana lo hice todo. Sí, es cierto, y yo estaba con ese, ajá, sí, 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 wow, muy bien, y no tiene alguna pregunta sobre eso, lo resolvió, muy bien. Tuve una pregunta, pero yo pensé que era por, 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 porque yo en un, en un, hubo un ejercicio en el cuarto, tercero, cuarto unidad, que me estaba dando problemas, no me dejaba pasar, oh, porque okay. la, yo le consulté a usted si estaba correcta una oración en futuro. Y yo le di la respuesta. Y usted me dijo que sí estaba correcta la, la oración. Oh, en, en okay. WhatsApp. <risa> okay. Entonces, entonces okay. yo solo quería estar seguro que yo lo había escrito bien. Entonces sí estaba bien escrita. Lo que pasa es que en, el, en la plataforma no pedía la oración completa en la respuesta. Solo quería oh. el going to. El going to y el verbo. Oh, ok. Yo estaba, okay. Ahí, yo estaba poniendo toda la oración completa en la respuesta. Oh. Por eso no lo tiraba malo. Ok, now I get it. Now I get it. Ok, then, no problem. Uh, whenever you need help, here I am, ok? Ok. Ok, then. My pleasure, my pleasure. So, see you tomorrow. Have a very good night. Thank you. Ok, bye. Bye.